चलो भाई इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है जैसा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक पोलर मॉलिक्यूल में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट पर डेल्टा नेगेटिव और कम वाले पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है ऐसे ही होता था जैसे अगर हमारे पास ए और बी हैं इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है बी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो बी की तरफ ये बॉन्ड जो होगा हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा और इस शिफ्टिंग के साथ में इस पे डेल्टा नेगेटिव और इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है ये पोलर मॉलिक्यूल पोलर कंपाउंड बन रहा था अब हमारे पास क्या होगा कार्बन की मेन चेन में एक जो लॉन्ग चेन है उस पूरी चेन में इस इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट का असर पड़ जाएगा तो सेम है बस फर्क क्या रहेगा इट इज जस्ट लाइक शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बट इफ अ शेयर्ड पेयर इज मोर शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट The less electronegative atom एक्वायर slightly positive charge and more electronegative atom एक्वायर partial negative charge. ये हमें already पता है ये तो same कहानी है जैसे सी एच थ्री सी एल में है यहाँ पर कार्बन हमारा कम इलेक्ट्रो नेगेटिव है क्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो क्लोरिन ने क्या किया अब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया बिल्कुल नॉर्मल है ये तो सिंपल पोलर कंपाउंड बन गया अब क्या होगा ये जो होता है और इसे परमानेंट इफेक्ट कहते हैं और ये साथ में क्या करेगा इंडक्टिव इफेक्ट कुछ अलग नहीं बता रहा सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो इफेक्ट आ गया जो ये पोलैरिटी आ गई है ये पूरी कार्बन चेन के अंदर प्रोपोगेट कर जाएगी ये क्या करेगी पूरी कार्बन चेन में प्रोपोगेट करेगी कैसे प्रोपोगेट करेगी देखो जैसे यहां पे क्या होगा यहां पे जैसे एक क्लोरीन लगा हुआ है यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है एक मेन कार्बन चेन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है तो ये जो क्लोरीन है इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी है ना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये क्लोरीन तो जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्ब क्लोरीन पे क्या आ गया डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आ गया डेल्टा पॉजिटिव यहां पर हमारे पास कार्बन पे क्या आ गया डेल्टा पॉजिटिव अब जो ये डेल्टा पॉजिटिव है पॉजिटिव होने की वजह से ये जो नेबरिंग कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड था पॉजिटिव होने की वजह से जो दूसरे कार्बन के साथ इसने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ था उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा कि नहीं ऐसा ही होगा तो कार्बन से क्यों इसने खींचा पहले नहीं खींच रहा था अब इसमें जब डेल्टा पॉजिटिव आ गया ड्यू टू दैट पॉजिटिव चार्ज इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेबरिंग कार्बन तो अब जब ये अपनी तरफ खींच लेगा तो साथ वाले पे कुछ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आएगा ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव का मतलब बहुत ही छोटा चार्ज पहली बात तो क्लोरीन और कार्बन के डिफरेंस की वजह से ही बहुत छोटा चार्ज का डिफरेंस था तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव अब इस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर कुछ खींचेगा तो यहाँ डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आया अब इस डेल्टा पॉजिटिव की वजह से ये नेबरिंग कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा तो जो नेबरिंग कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तरफ आएगा तो यहाँ पे भी ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव हो गया मतलब बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा लेकिन वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो चुका होगा समझ में आई है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया होगा ये मैक्सिमम जो होगा तीसरे या चौथे कार्बन पर जाके खत्म हो जाता है क्योंकि उसके बाद इसका इफेक्ट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाता है तो हुआ क्या पूरी कार्बन चेन के अंदर एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के लगने की वजह से पूरी ही कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं बात समझ में आई है ये तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट अब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी दो तरह के आ सकते हैं माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट माइनस आई और प्लस आई क्या होगा वेन एटम्स और ग्रुप हैविंग ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन कोई भी ऐसा एटम जिसकी हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता हाइड्रोजन से कंपैटिबली ज्यादा है दे आर सेट टू बी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग वे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि जितने भी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जब भी कार्बन चेन में ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लगेगा तो माइनस आई इफेक्ट आएगा क्लियर है जो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आ गया है वो डिसाइड कर रहा है कि इफेक्ट का नाम क्या है तो यहां पर क्या आ गया माइनस आई इफेक्ट और अगर किसी सिचुएशन में कोई ऐसा एलिमेंट लग जाए जिसकी कार्बन के कंपैटिबली टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की इसका मतलब वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा वो तो है ना हाँ जी तो हमारे पास दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट आ गए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीशी लग गई है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो हमारे पास जो आएगा उसको क्या कहेंगे माइनस आई इफेक्ट दैट इज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर है यहां से तो माइनस आई इफेक्ट दिख गया एंड वाइल अगर हम ये कहें दैट द स्मॉलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन हाइड्रोजन आर सेट टू हैव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्यों उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत
माइनस आई इफेक्ट में क्या हुआ था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से जैसे मैं एक बार रिपीट करके बता रहा हूं देखो जरा जैसे यहां पर हमने क्या किया था बच्चे जब हमने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाया था तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने अपने साथ वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लिया था जब अपनी तरफ खींच लिया तो इसके ऊपर आ गया डेल्टा नेगेटिव और साथ वाले कार्बन पे आ गया था डेल्टा पॉजिटिव अब जब कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव आ गया तो ये पॉजिटिव साथ वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा पॉजिटिव चार्ज है जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज को खींचेगा नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो उनको जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसके नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव आ गया फिर तो क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हुए तो वो जो शिफ्टिंग की वजह से आया डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव अब ये जो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आया था ये अपने साथ वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो इसके ऊपर आ गया ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा बढ़ता क्यों जा रहा है क्योंकि केपेबिलिटी कम होती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ठीक है क्योंकि उनके ऊपर एक्चुअल में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्रिएट हुए पॉजिटिव नेगेटिव की हल्के फुल्के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है तो जैसे जैसे तीसरे चौथे कार्बन पे पहुंचेंगे वहां जाते जाते ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा क्लियर है यही केस होगा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के अंदर जो रिलीजिंग ग्रुप होगा उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और बाकी कार्बन चेन पे नेगेटिव आएगा तो ऐसे में हम क्या कहेंगे उसे प्लस आई इफेक्ट क्लियर है इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया इसके ये कुछ है हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स हैं माइनस आई और प्लस आई के लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली तुम देख सकते हो इसमें किस तरीके से सबसे कम जो है वो हाइड्रोजन के पास है माइनस आई इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन के ही कंपेटिवली हमने देखना तो मतलब कुछ भी लगा होगा ऑलमोस्ट कुछ भी लगा होगा जो हाइड्रोजन से थोड़ा सा भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो वहां पर हमारे को माइनस आई इफेक्ट दे देगा और कुछ ऐसा लगा होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप होगा कुछ या फिर हाइड्रोजन के कंपेटिवली थोड़ा सा भी ज्यादा मतलब थोड़ा सा भी एक तरह से कह सकते हैं कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो वो प्लस आई इफेक्ट दे देगा क्लियर है अब इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें पता कैसे चलेगा इंडक्टिव इफेक्ट पता चल गया ये काम कहां आएगा देखो सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन वाइल द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेज देर स्टेबिलिटी ये याद रखना अब हमें क्वेश्चंस आएंगे पेपर में किस तरीके से आते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हमें चार पांच कंपाउंड्स दे रखे होते हैं हर ऑप्शन में और उनको ग्रेटर देन लेस देन के साथ अरेंज करा होता है जिसमें हमें उनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है तो हमें उनके अंदर यह जज करना है कि किस कार्बोकेटाइन पे प्लस आई इफेक्ट आ रहा है और किस कार्बोकेटाइन पे माइनस आई इफेक्ट आ रहा है अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या रहेगा देखो सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ ग्रुप्स Showing plus I increases the stability of carbocation. Carbocation क्या है बेटा जिसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है एक ऐसा एलिमेंट ऐसा एटम लगा हुआ है जो कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स उल्टा धक्के मार रहे हैं उसके पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग केपेबिलिटी है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग केपेबिलिटी है तभी प्लस आई इफेक्ट है तो वो जब इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ भेज रहा है तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो न्यूट्रलाइज हुआ कि नहीं थोड़ा पॉजिटिव चार्ज कम हुआ तो कार्बोकेटाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है उतनी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी उसकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ेगी क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज ही तो था जो उसके अनस्टेबल होने का कारण था जितना किसी के ऊपर एक्स्ट्रा रेडिकल हो कितना एक्स्ट्रा चार्ज हो वो हमेशा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा अब यहां से एक एटम आके अपने इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव की तरफ भेजेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा न्यूट्रलाइज हो रहे हैं थोड़े थोड़े हंड्रेड परसेंट ना सही लेकिन कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो गया उस वजह से तो प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई है बढ़ गई है क्लियर लेकिन वहीं अगर कोई माइनस आई इफेक्ट वाला आ जाए माइनस आई वाला क्या होगा वाइल द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई डिक्रीजेस दिस देयर स्टेबिलिटी माइनस आई क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे कार्बो के टाइम के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था और उसके पास से और इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो अगर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो एक तरह से अनस्टेबिलिटी ज्यादा आ गई है ना तो जब माइनस आई इफेक्ट आएगा तो कार्बो के टाइम्स की स्टेबिलिटी तो कार्बो के टाइम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी घट जाएगी क्लियर है फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट यहां पे ये माइनस आई है बच्चों ठीक है ये क्या होगा इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स इंक्रीजेस विद द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग माइनस आई इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस विद अटैचमेंट टू ग्रुप
उसकी वजह से कार्बन के साथ जो एंड पे हाइड्रोजन लगा हुआ था उसका रिलीज होना आसान हो गया तो कोई भी सब्सटेंस हाइड्रोजन को जितना आसानी से रिलीज करेगा या प्रोटोन को डोनेट करेगा उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो बाय द अटैचमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय द अटैचमेंट ऑफ ग्रुप शोइंग द नेगेटिव इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस क्लियर है समझ में आया सबको ये और अगर कुछ ऐसा लग जाए जो कि प्लस आई इफेक्ट देगा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी कार्बन के पास भेज देगा तो उससे क्या होगी उस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी क्लियर है उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ प्लस आई शोइंग ग्रुप इंक्रीजेस दी बेसिक स्ट्रेंथ सीधा सा बच्चे अब माइनस आई से एसिडिक बढ़ रही थी तो प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेस बाय माइनस आई ग्रुप कार्बोनाइल क्या होते हैं जब कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो हम कार्बोनाइल ग्रुप्स कहते हैं तो कार्बोनाइल ग्रुप्स के अंदर रिएक्टिविटी जो होगी माइनस आई की वजह से क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट अगर लग जाएगा तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो रिएक्टिविटी होती है वो कंपेटिवली क्या होगी वो इंक्रीज कर जाएगी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेलाइट्स टूवर्ड्स एस एन वन रिएक्शन इंक्रीजेस बाय प्लस आई ग्रुप एस एन वन रिएक्शन बेसिकली प्लस टू के अंदर हम हेलो एल्किन हेलो इंस चैप्टर्स में पढ़ते हैं और एस एन वन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है या रेड डिटमाइनिंग स्टेप होती है वो सिंगल होती है ठीक है ऑर्डर डिटमाइनिंग जो स्टेप होगी या रेड डिटमाइनिंग स्टेप होती है वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हमारा प्रोसीड करता है दट इज एस एन वन रिएक्शन और उसके अंदर जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हेलाइट्स होगी वो इंक्रीज करेगी अगर प्लस आई ग्रुप लगा हुआ फिर आता है हमारे पास बच्चा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन अ मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज द रिएजेंट अप्रोचेस इट अब यहां क्या है हमने जो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था उसके अंदर किसी तरह का कोई रिएजेंट का लेना देना नहीं था वो एक परमानेंट इफेक्ट था जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो पूरी चेन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो दैट वाज इंडक्टिव इफेक्ट अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट तब आता है जिस वक्त कोई रिएजेंट कोई अटैकिंग रिएजेंट मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास आएगा क्या होगा इट इज डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड वेन इन मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड एज अ रिएजेंट अप्रोचेस इट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट द टू पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं जो डबल बॉन्ड के अंदर एक बॉन्ड बनता है एक सिग्मा होता है एक पाई होता है तो पाई वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड टू एनी ऑफ वन ऑफ द एटम एंड दिस इफेक्ट इज टेम्परेरी ये इफेक्ट तब आया है जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तब आया जिस टाइम पे अटैकिंग रिएजेंट आया था तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है अब देखो इसको समझाता हूं इसके अंदर भी प्लस आई हो सकता है और माइनस आई हो सकता है दिस मे बी प्लस ई इफ प्लस ई और माइनस ई हो सकता है प्लस ई कब होगा व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम द एटम और माइनस ई कब होता है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स द एटम समझाता हूं कैसे देखो बच्चे यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था यह क्या हमारा इथीन लगा हुआ है अब इथीन के अंदर किसी तरीके से कोई रिएजेंट आ जाता है रिएजेंट क्या है यहां पर रिएजेंट बेसिकली कुछ ऐसा है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो क्या हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट आकर अटैक कर रहा है तो उस इलेक्ट्रोफाइल के इन्फ्लुएंस में आकर क्या होगा यहां पर जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा वो क्या होगा ये जो डबल बॉन्ड था यह एक कार्बन पे शिफ्ट हो गया एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो कार्बन के ऊपर क्या लग गया नेगेटिव ऐसा ही होगा जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और जिसके पास से गया है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये बात समझ में आई है अगर हमारे पास डबल बॉन्ड में से ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का पर यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इस कार्बन के पास आ गए हैं तो जिस कार्बन पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के आ गए हैं उस पर नेगेटिव और जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अब जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कहां पर जाएगा जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए थे तो इस कार्बन के ऊपर आकर हमारा अटैकिंग रिएजेंट आकर जुड़ जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था इसने उस कार्बन के ऊपर आए हुए इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आकर बॉन्ड बना लिया और उससे हमें मिला क्या कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन क्यों यहां पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज रह गया इस वाले के ऊपर और यहां कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया था वो नेगेटिव चार्ज उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनने की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे उसने वो क्या कर लिया इलेक्ट्रोफाइल जो आया था हमारा उसके साथ शेयर कर लिया क्लियर है और इसकी वजह से अब जो एक ये इलेक्ट्रोफाइल आया था इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी अब ये पूरा एक नया कार्बोकेटाइन बनकर हमें
और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या मिल रहा था पॉजिटिव चार्ज कंपाउंड क्लियर है बात समझ में आई है ये तो ये इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है ये टेम्परेरी इफेक्ट है ये सिर्फ तब आता है जिस टाइम पे कार्बन के साथ जो मल्टीपल बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड एक तरफ को शिफ्ट कर जाएगा जिसमें कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी एंड दैट इज जस्ट ड्यू टू दी अटैकिंग रिएजेंट क्लियर है फिर आता है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा इट इन्वॉल्व डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है कार्बन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बना होता है उस सिंगल बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनके अंदर सी एच बॉन्ड ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू दी एटम ऑफ अनसेचुरेटेड सिस्टम अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बने होते हैं विद एन अनशेड पी ऑर्बिटल मतलब क्या हुआ इसके अंदर क्या होगा बेसिकली चार्ज की डीलोकलाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की डीलोकलाइजेशन यहां समझो जरा यहां क्या था हाइड्रोजन आया और उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके बीच में डबल बॉन्ड बना लिए अब यहां डबल बॉन्ड बन गए तो ये जो बीच वाला कार्बन है ये तो अनस्टेबल हो गया ये वाला ये वाला जो कार्बन अनस्टेबल हो गया क्योंकि इतने सारे बॉन्ड कैसे सर्वाइव करेंगे वहां तो वो क्या करेगा ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक करके साथ वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा समझ में आई जैसे ही पांच बॉन्ड हो नहीं सकते हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो यहां दिया उसकी वजह से जिस कार्बन के ऊपर ऑलरेडी डबल बॉन्ड थे तो आगे वाला डबल बॉन्ड टूटकर साथ वाले कार्बन के ऊपर चला जाएगा तो यहां पे एच पॉजिटिव बन गया और यहां पे सी एच नेगेटिव बन गया सी एच टू नेगेटिव बन गया दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड फॉर्मेशन और बेकर्स नैथन इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन कोई कहते हैं बेकर्स नैथन इफेक्ट इसमें क्या हो रहा है कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है ध्यान से देखो ये ऑलरेडी वही कंपाउंड था फर्क क्या हुआ सिर्फ कि यहां पे एक पॉजिटिव बन गया और पूरे कंपाउंड के ऊपर एक नेगेटिव आया गया ये रीजन क्या हुआ क्योंकि यहां से एक जो सिग्मा बॉन्ड था जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे वो शिफ्ट हो गए हैं दूसरे कार्बन की तरफ क्लियर है तो एक तरह से क्या हो गई शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स हो गए हैं या ये कह सकते हो कि शिफ्टिंग ऑफ चार्ज हो गया या डी लोकलाइजेशन ऑफ चार्ज आ गया चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की कुछ एप्लीकेशन है जिसमें सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन मोर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन यहां पे क्या आ रहा है ये एल्फा हाइड्रोजन मोर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन आइटम मोर स्टेबल इज द एल्किन एल्फा हाइड्रोजन कौन से होते थे वो हाइड्रोजन जो कि डायरेक्टली एल्फा कार्बन से अटैच होते थे एल्फा कार्बन कौन सा होता था जो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है ना तो डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए वो एल्फा हाइड्रोजन हो गए वो एल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतनी ही डीलोकलाइजेशन हो सकेगी डायरेक्टली वो क्या करेगा वो हर अगर यहां पर देखो जैसे इस केस के अंदर हमारे पास ये एल्फा कार्बन है ये हमारे पास है ना एल्फा कार्बन है ये तो एल्फा कार्बन है एल्फा कार्बन क्या होता है जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन था वो एल्फा कार्बन था और उन कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे थे उन्हें एल्फा हाइड्रोजन कहते हैं अब जितने ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन है उतने ज्यादा एच पॉजिटिव बन सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया था एक हाइड्रोजन था तो एक तरफ से एच पॉजिटिव था अगर मैं इनके बाकी दो हाइड्रोजन की भी बात करूं तो ये भी बॉन्ड तोड़ के इधर भेज सकते थे ये भी इधर भेज सकते थे है ना दोनों तरफ से बॉन्ड इधर को आ सकते थे तो हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो सकती है जितने ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगी उतनी ज्यादा एच पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो सकेगी तो जितनी ऐसा होगा उसी के हिसाब से एल्किस की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी मतलब जितने एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी एल्किस की स्टेबिलिटी ज्यादा क्लियर है फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो में होगा ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू अ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन आइटम द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी मतलब जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे जैसे यहां पे सी पॉजिटिव के साथ तीन एल्काइल ग्रुप लगाए हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल है सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो सकता है हर हाइड्रोजन के साथ एक तरह से यहां पर क्या होगा एक कार्बन उसके ऊपर एक कार्बन फिर यहां तीन हाइड्रोजन कार्बन तीन हाइड्रोजन कार्बन तीन हाइड्रोजन और यहां पॉजिटिव तो हर हाइड्रोजन क्या कर सकता है हर हाइड्रोजन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है यहां एच पॉजिटिव बनाएगा और उसकी वजह से इसका पॉजिटिव क्या होगा न्यूट्रलाइज होगा तो ये पॉजिटिव जो है वो हर हाइड्रोजन की वजह से शिफ्ट हो सकता है इधर उधर तो जितनी उसकी डीलोकलाइजेशन हो सकती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी अगर हम इसको सिंपल याद करने की बात करें तो क्या होता है बच्चे जितना ज्यादा हमारे पास कार्बन एटम पॉजिटिव कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी जितने एल्काइल ग्रुप कम होते जाएंगे स्टेबिलिटी कम होती जाएगी सबसे कम स्टेबिलिटी है जब उसके पास सिर्फ तीन हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है क्लियर ये हो गया हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन <coughs> उसके
तो अगर मैं कहूं कि इसकी जगह मैं यहां भी लगा सकता था ऑल्टरनेट पोजिशन पे तो है ना तभी भी वही बात बननी थी चाहे मैं ग्रीन वाली जगह पे लगाऊं या रेड वाली जगह पे लगाऊं तो जब ऐसा कुछ होता है तो सिंगल स्ट्रक्चर तो हुआ नहीं है ये तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देते हैं कोई एक अकेला सारी प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन करता तो इस वक्त हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स चाहिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है और जो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे एक ग्रीन वाला बन जाएगा एक रेड वाला बन जाएगा उनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उनको क्या कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इन सब को मिला जुला के एक हम हाइब्रिड बनाएंगे जो हाइब्रिड होगा वो इन सब की प्रॉपर्टी पोजेस करने वाला होगा जैसे हम बेंजीन के बीच में गोला लगा देते हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि हर बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ गया तो ये जो सर्कल है ये बेसिकली बेंजीन के रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है तो रेजोनेंस क्या हुआ हमारा When all the properties of a molecule cannot be shown by a single structures and two or more structures are required to show the properties of the molecules, then the structures are called resonating structures or canonical forms, and the molecule is referred as a resonance hybrid. This phenomenon is called resonance. Or, जिसके जितने ज़्यादा resonating structures होंगे, उतनी उसकी stability ज़्यादा होती है. Clear? है? <coughs> the arrangement of atom must be identical in non-formula. देखो molecular formula change नहीं हो रहा है. Molecular formula same रहेगा. एलिमेंट्स की अरेंजमेंट भी सेम रहेगी लेकिन हल्का फुल्का सा डिफरेंस आ रहा है जैसे यहां पे बॉन्ड्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आया था द एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल द कोनोनिकल फॉर्म्स मस्ट बी नियरली सेम ठीक है जो एनर्जी कंटेंट रहेगा वो भी बिल्कुल सेम रहने वाला है एंड ईच कोनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेडिंग इलेक्ट्रॉन्स इट इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ वन टी इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस इफेक्ट मे बी प्लस आर और माइनस आर टाइप रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या होगा प्लस आर टाइप भी हो सकता है और माइनस आर टाइप भी हो सकता है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट सिस्टम शो प्लस आर इफेक्ट सेंट्रल एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दिन द सराउंडिंग एटम ग्रुप टू शो प्लस आर इफेक्ट जैसे कि यहां पर देखो ओ एच ओ आर ओ सी ओ आर एन एच टू ये सारे के सारे जो होंगे ये जब हमारे पास लगे होंगे तो ये प्लस आर इफेक्ट देने वाले हैं जैसे यहां देखो इसमें क्या है अब इस स्ट्रक्चर में समझना रेजोनेंस का फिनोमिना क्या है यहां पर एन एच टू के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर था तो ये लोन पेयर क्या करेगा ये लोन पेयर यहां पे आके शिफ्ट होएगा बेंजीन के साथ यहां पे आके शिफ्ट होएगा जब यहां आके शिफ्ट होएगा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर था तो जैसे ही यहां डबल बॉन्ड बना तो फिर ये ये वाला डबल बॉन्ड तो अनस्टेबल हो गया है ना ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये तो अनस्टेबल हो गया तो ये डबल बॉन्ड अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा ये बॉन्ड टूटकर इस साथ वाले कार्बन पर चला जाएगा जब ये साथ वाले इस एज वाले कार्बन पर चला जाएगा इस वाले कार्बन पर तो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एक्स्ट्रा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए है ना तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं वो क्या करेंगे फिर वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेंगे जब वो नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड अनस्टेबल हो जाएगा और वो डबल बॉन्ड अनस्टेबल होने की वजह से फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जा रहे हैं और फिर आगे वाले के ऊपर शिफ्टिंग फिर आगे वाले के ऊपर शिफ्टिंग और बाद में डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा वापस तो ये दिख रहा है, है सब कुछ सेम क्या हो रहा है घूम फिर के बन भी वैसे ही गया जहां से शुरू हुआ था ऑलमोस्ट और ये जब इधर चला जाएगा तो इसके आगे वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसके आगे वाला स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा जिसमें यहां पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा एन के ऊपर वापस इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ ध्यान से देखो फर्क क्या पड़ा जो यहाँ डबल बॉन्ड था अब वो इधर आ गया इसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे शिफ्ट हो गया और ये सारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए एक दो तीन चार पाँच तो पाँच पाँच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो इस फिनोमिना की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गई है क्योंकि अब एक तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये पूरे पे फैल गया है ना तो अटैकिंग रिएजेंट कहाँ जाके अटैक करिए पॉजिटिव ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऊपर तो रहे नहीं वो तो सारे पे डीलोकलाइज होते फिर रहे तो इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्लियर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रोड्यूसिंग प्लस आर इफेक्ट ये वाली बात थी जो ये क्या है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ये याद रखना है बच्चे जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है ऑर्थो और पैरा पता है सबको जो बेनजीन होता है जैसे अपने पास बेनजीन के ऊपर अगर बेनजीन के ऊपर हमारे पास क्या रहेगा जैसे ये अपनी बेनजीन है ठीक है और इसके अंदर अगर हम एक जगह को फिक्स कर लेते हैं तो इसके हिसाब से ये ऑर्थो ये मेटा और ये पैरा पोजीशन होता है ऐसा ही होता है इधर का ऑर्थो इधर का मेटा और ये पैरा तो जो हमारा प्लस आर इफेक्ट होता है वो हमेशा हमारे पास क्या आता है बच्चे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है दे एक्टिवेट दी बेंजीन रिंग अब हमें कैसे पता चला ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ध्यान से ऊपर के रेजोनेटिं
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ शिफ्ट करा पा रहा है सिर्फ या तो ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं पा रहे तो जब मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कोई इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी आके मेटा पे क्यों आएगा या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे अटैक करेगा क्लियर है इसके बाद आता है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव रेजोनेंस में क्या रहेगा बच्चे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुकेट सिस्टम शो माइनस आर इफेक्ट सेंट्रल आइटम फंक्शनल ग्रुप शुड भी लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन द सराउंडिंग आइटम टू शो माइनस आई इफेक्ट जैसे कि हेलोजेंस लगे हुए हैं जो भी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ ठीक है तो वो हमारे पास क्या रहेंगे वो माइनस आर इफेक्ट देंगे जैसे यहाँ पे है अब यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव के पास शिफ्ट हो रहा है तो ये उल्टा इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करा देंगे डबल बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो क्या हो रहा है कार्बन चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रोड्यूस माइनस आर इफेक्ट ये बात समझ में आई है अब इसमें एक और फर्क रहेगा एक और फर्क रहेगा इसमें दीज आर ये वाले बच्चे एडिट करना ये वाले पार्ट कौन से वाला जहां मैंने वो बोला मेटा वाला और थोड़ा पैरा डायरेक्टिंग वाला बताता हूँ अभी चलो जिस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट सिस्टम तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग माइनस आर इफेक्ट आर मेटा डायरेक्टिंग दे डी एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन एंड मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर इज द एसिडिक नेचर ये हमें याद रखना जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा होगा और ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी उनको रिड्यूस करा देते हैं दिख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई कम हो गई है वहाँ पे अगर वहाँ कम हो गई है तो अब न्यूक्लोफाइल तो आएगा नहीं मतलब अपना इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर नहीं पाएगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है तो वो कहाँ जाएगा जो मेटा पोजिशन बच गई है इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन जाएगा क्लियर है तो कोई भी जो हमारा रिएजेंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी वो मेटा वाली पोजिशन पर आगे अटैक करेगी इसके बाद आता है रेजोनेंस एनर्जी देखो नंबर ऑफ फाइव बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी भाई जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे पाए बॉन्ड्स होंगे उतने ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी रेजोनेंस एनर्जी हाई होगी और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है समझ में आई जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मतलब पाए बॉन्ड्स बनेंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहने वाली है उतनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रहने वाली है उतनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहने वाले हैं इन बेंजीन रेजोनेंस एनर्जी थर्टी सिक्स कैलरी अपना जो ये किलो कैलरी पर मोल है ये याद रखने की जरूरत नहीं है बस पता होना चाहिए हल्का हल्का स्टेबिलिटी ऑफ कोनिकल फॉर्म्स भाई स्टेबिलिटी क्या रहेगी नॉन पोलर स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर्स हमेशा रहेगा क्योंकि नॉन पोलर में कोई चार्ज नहीं है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिर भी बन रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी अमंग पोलर स्ट्रक्चर्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर विद मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चर विद पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट आर मोर स्टेबल रेजोनेंस और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं एक तरह से हम क्या कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं बच्चे बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन का केस था तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम कितने हैं मैक्सिमम टू प्लस वन या तो डबल बॉन्ड है मैम बस दो मिनट हो ठीक है तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर में या तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है या एक है मतलब दो बॉन्ड है या एक बॉन्ड है तो हमने टोटल ऐड किया टू प्लस वन और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिर्फ हमारे पास क्या है दो ही हैं तो हमने उसे टू से डिवाइड किया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया वन पॉइंट फाइव अब वन पॉइंट फाइव तो होता नहीं है तो डबल बॉन्ड बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा इसका मतलब हर बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ जाता है इसका मतलब इसका जो रेजोनेस हाइब्रिड बनेगा हर बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्ड करेक्टरिस्टिक आ जाता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल भी बन रहा है मतलब सिंगल तो था ही पहले सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी थे सारे सिंगल 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 है लेकिन अब इन सिंगल्स के ऊपर भी एक तरह से क्या हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर से कहा जाता है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है क्लियर है